వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ ఈ నెల ఐదవ తేదీన స్థానిక తెనాలి రామకృష్ణ కవి కళాక్షేత్రంలో ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు అరే ఓ సాంబా తెలుగు చిత్రం షూటింగ్ ప్రారంభిస్తున్నట్లు చిత్ర దర్శకుడు కాకర్ల గోపి తెలిపారు శనివారం పట్టణ కొత్తపేటలోని తెనాలి రామకృష్ణ కవి కళాక్షేత్రంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ మూడు కోట్ల బడ్జెట్తో రూపుదిద్దుకోనున్న అరే ఓ సాంబా చిత్ర షూటింగ్ను ఎమ్మెల్యే అన్నాపత్తిని శివకుమార్ క్లాప్ కొట్టి లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తారని వెల్లడించారు సమావేశంలో పట్టణ రంగస్థల కళాకారుల సంఘం అధ్యక్షుడు ఎం సత్యనారాయణ శెట్టి గరికపాటి సుబ్బారావు ఆరాధ్యుల కన్నా అద్దేపల్లి లక్ష్మణ శాస్త్రి ఎంఎస్ చార్లీ డి గోపి తదితరులు పాల్గొన్నారు యాక్చువల్ గా ఇది అరవో సాంబా కింద ఒక ట్రూ ఈవెంట్ బేస్డ్ అను వన్ ట్రూ ఈవెంట్ యాక్చువల్ గా అది ట్రూ ఈవెంట్ ఆ ప్రీవియస్ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అది తెనాల్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగిందండి అది అందరు మర్చిపోయి ఉంటారు అది నేను ఇప్పుడు చెప్పను నేను అసలు చెప్పను ఆన్ స్క్రీన్లో ఆ ఈవెంట్ ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది అనేది ఇది ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ జోనర్ అనమాట ఒక క్రైమ్ జరిగింది ఆ క్రైమ్ని బేస్ చేసుకొని హారర్గా సైకలాజికల్గా థ్రిల్లర్గా కామెడీ సెంటిమెంట్ నేను చెయ్యాలి అని ఒక నేను సక్సెస్ కొట్టాలి అని చెప్పి నేను ఇక్కడ ప్లాన్ చేసుకున్నాను ఇది నేను హైదరాబాద్లో చేసుకుంటే ఈజీగా సర్వే అయిపోయింది ఈజీగా కంప్లీట్ అయిపోయింది బట్ ఏంటంటే ఒక దీన్నేమంటారు ఒక కాన్ఫిడెంట్తో వచ్చా రథసారథి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ వారి హరివో సాంబా అనేటువంటి నూతన సినిమాని ప్రారంభిస్తున్నారు ఈ ప్రారంభోత్సవానికి గౌరవనీయులు మన ప్రీతమ నాయకులు అన్నగారు శ్రీ అన్నావతం శివకుమార్ గారు ఇచ్చేసి వారి చేతుల మీదుగా క్లాప్ కొట్టి ఎల్లుండి జనాల రామకృష్ణ కవి కళాక్షేత్రం అన్నందు వారు ఈ సినిమాని ప్రారంభిస్తున్నారు ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత రాజధానికి అతి చేరువలో ఉన్నటువంటి తెనాలి ప్రాంతంలో నూతనంగా సినిమాలను తీయాలనేటువంటి నిర్మాతలు డైరెక్టర్స్ అందరు కూడా స్థానిక అమరావతి కాలనీలోని ఇండోర్ స్టేడియాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేస్తామని ఎమ్మెల్యే అన్నాబత్తిని శివకుమార్ పేర్కొన్నారు శనివారం ఎమ్మెల్యే ఇండోర్ స్టేడియాన్ని సందర్శించి అక్కడి వసతులు పరిశీలించారు వాకింగ్ ట్రాక్ ఏర్పాటు చేయాలని జిమ్ పరికరాలు వర్షానికి పాడవకుండా రూఫ్ వేయించాలని స్టేడియంలోని సమస్యలు పరిష్కరించాలని పలువురు ఎమ్మెల్యేను కోరారు కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ డి రవీంద్ర హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ బివి రమణ వైసీపీ నాయకులు తాడిపోయిన రమేష్ అక్కిదాస్ కిరణ్ కుమార్ కట్టారి హరీష్ స్టేడియం కోచ్ రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇంత మంచి స్టేడియం ఈ ప్రాంత ప్రజానీకానికి బాగా విట్లైజేషన్ తీసుకురావాలి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న క్రీడాకారుని ఈ స్టేడియం ద్వారా అలాగే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలకి ఈ స్టేడియం ఉపయోగపడాలన్న ఉద్దేశంతో దానికి సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ అయితే పనులు ఆగిపోయినాయి ఎక్కడెక్కడైతే రిపేర్స్ ఉన్నాయి అలాగే దీన్ని ఫుల్ ఫ్రిడ్జ్డ్ స్టేడియంగా మొత్తం తీసుకొచ్చి తెనాల్ నియోజకవర్గ ప్రజలకి అందుబాటులోకి ఎందుకంటే మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు ట్రాక్ వాకింగ్ ట్రాక్ని అంతకుముందు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే ఇదంతా అసంతృప్తిగా అసంపూర్తిగా పనిచేయటం జరిగింది ఈరోజు అందుకే నేను ఒకసారి చూసే ఓసే ఎలక్షన్స్ ముందు వర్క్ చేస్తా ఆపేశారండి ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఇంతవరకు ఆ ట్రాక్ అని పూర్తి చేయలేదని చెప్తే సంబంధిత కాంట్రాక్టర్ని కూడా రేపు ఎల్లుండిలో వచ్చి కలవమని చెబుతున్నాం తప్పకుండా ఎక్కడెక్కడైతే పనులు ఆగిపోయినాయో ఆ పనులన్నింటినీ పూర్తి చేపీయటం అలాగే ఈరోజు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గారు కూడా పిలిచి చదవటం జరిగింది ఎందుకంటే ఓపెన్ జిమ్ని ఎక్విప్మెంట్ను వచ్చింది ఆ ఎక్విప్మెంట్ మన దాకా అక్కడ పడేసి ఉంటే మరి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు బాధ్యత మధుర గాయకుడు మహమ్మద్ రఫీ వర్ధంతి వేడుకను ఆదివారం సాయంత్రం స్థానిక తెనాలి రామకృష్ణ కవి కళాక్షేత్రంలో నిర్వహిస్తున్నట్లు ఎన్టీఆర్ కళా పరిషత్ అధ్యక్షుడు షేక్ జానీ బాషా పేర్కొన్నారు శనివారం స్థానిక బస్టాండ్ వద్ద కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు సమావేశంలో ఈదర వెంకట పూర్ణచంద్ కన్నెగంటి మురళీకృష్ణ యశ్వంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు 
మొహమ్మద్ రఫీ గారి ముప్పై తొమ్మిదవ వర్ధంతి సందర్భంగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని రూపొందించారు మన రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ తెనాలి వైకుంఠపురం వాళ్ళు మరి స్వర సంగమం టూ అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా మొహమ్మద్ రఫీ గారికి నివాళులు అర్పించాలని చెప్పి వారిద్దరు భావించి అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు వారి మొహమ్మద్ రఫీ గారి ముప్పై ఎనిమిదో వర్ధంతి సందర్భంగా మన తెనాలి రామకృష్ణ కవి కళాక్షేత్రంలో రేపు సాయంత్రం ఐదున్నర నుంచి పది గంటల వరకు పాటల ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది కాబట్టి కళాకారులు కళాభిమానులు అందరూ రావాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా కోరటమైనది ఈ కార్యక్రమంలో మా నాన్నగారు ఆయన వేదర్ రామారావు గారి పేరున్న వేదర్ రామారావు శారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరఫున ఐదుగురు కళాకారులున్నాయి సత్కరించి వారికి పదివేల రూపాయలు నగదు బహుమతి ప్రకచిన విరామం